стартап хүнди нүдрийн мэндий хүргий за бизнес эрхлэгчдийн нэгдэл гэж Facebook хуудсанд 4100 гишүүдийг цоглуулж чадсан энэ хүү нэгдлийн төлөөлөл болгож бид тодорхой тооны одоо бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөлтэй өнөөдөр хамгийн анхны хилцүүлгийг өрнүүлэх гэж байна. Ингээд та бүхэндээ өргөцсөн зочтой танилцуулах гэж байна. За миний зүүн гар талаас хүнс компани захирал өнөр сайхан за мөн нью логистик компани захирал оргил мөн эдийн засагч дөлгөө мөн их уянх компани захирал уян за мөн ариу анхдагч үний дэлгүүрийн захирал ойдов мөн амега компани захирал цэрэн баатар нар хурцсан ирсэн мэн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хөргий за юутай ч дэлхийн нийтээрээ ер нь эдийн засгийн нөхцөл байдал маш хэцүү нөхцөл байдал хурчлээ за манай улсын тухайд бол нэг сараас эхлээд хөл хараа тогтоосон бүх зүйл одоо хаагцсан гэдэг юм үйл ажиллагаа ер нь зогсон байдалтай болоод өнөөдрийн байдлаар авч үзвэл дөрөвдөх сарлагаа орж байна. Тэгэхээр та бүгдийн хувьд тодорхой салбар салбаруудад бас үйл ажиллагаа явуулдаг. Бүгд одоо өөр салбарах гэж хэлж болохоор энэ яг тулгарч байгаа нөхцөл байдал өнөөгийн нөхцөл байдалд холбогдуулаад тулгарч байгаа асуудал бас юуны төрөнд өрдөг гэж бодлоо. За би төрөл ярьж тийм ээ. Тэгэхээр би болохоор күнц боловсролын төв гээд одоо сургалтын байгууллагыг төлөөлж оролцож байгаа. За бас гадаад хэлний сургалтын төвүүдийн холбоог бас төлөөлж байгаа. За өчигдөр бас хоёр гүрвт дээр бас тодорхой хэмжээний хилцүүлгүүд бас явуулсан. Энэ дунд харж авах тул бол багггүй тооны сургалтын төвүүд үйл ажиллагаагаа аль хэд зогсоосон байна. Дүрэсэн байраа буцаасан байна. Ажилчдаа цумхтгсан байна. А цаашлаад тавилга иднараа зөв өгөөд гэр орондоо хүртэл авчирсан тийм нөхцөл байдалтай байна. А За үйл ажиллагаа зогсоогүй өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд одоо дэсэд үлдсэн сургалтын төвүүдийн хувьд бол одоо өнгөрсөн хугацаанд ажилчдаа сул одоо зогсолтын цалин 60% нь олгох а төрөөслүүлэгч талтайгаа төрөөсөө буулгаж тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт идэх а цаашлаад онлайн сургалт явуулж тодорхой хэмжээний зардлаа нөхөх гэсэн иймэрхүү арга хэмжээнүүдийг авч ирж байна а дээрэс нь орлоггүй болсон одоо өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд орлого байхгүй байсан учраас бэлэн мөнгөгүй болсон. Бэлэн мөнгөгүй болсон учраас одоо танч мэддэгүүнээсээ мөнгө зээлэх а ламбард банк бус санхүүгийн байгууллагуудаас одоо барьцаалч өөрсдөө мөнгө зээлэх а цаашлаад банкууд руу бас зээлийн хүсэлтийг явуулах юм арга хэмжээнүүдийг авч байгаа. Тэгээд байна. Тэгээд банкууд бол бол 20 цэр тогтоосон 14 салбарын улсуудад бол зээл ерөөсө олохгүй байна. Бидний явуулсан зээлийн хүсэлтэнд бол бүгд татгалцсан хариу өгч байна. Тэгэхээр байдлууд бол хүндэрсэн байна. Тэгээд одоо яг энэ нөхцөл байдал дээр сарах юм бол одоо бидний хувьд одоо манай байгууллагын хувьд бол өнгөрсөн 19 оны 6 сараас хуулаад 1 сарыг дуустал 3 сургалтын төв дээр 100 гаруй сая төгрөгөөр бол одоо засвар хийсэн. За одоо үйл ажиллагаага зогсоё гэхээр энэ 100 гаруй сая төгрөгийн засварын зардлыг хэрхэн одоо буцааж авах вэ? гэдэг одоо энэ асуулт бас байж гин. Тэгээд энэ 20 цэр өөрөө удаан үргэлжлэх тусмаал бидний алдагдал бол бол тасралтгүй өсч чин. Тэгээ дээрэс нь яг энэ 20 цэр тогтоосонтой холбогдуулаад Монголын гадаад талын сургалтын төвүүдийн холбоо 2 сард бас уулзалт хийсэн. За тэр уулзалтын дээр бол бол бид нар а хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалтын яам руу бас тодорхой албан бичгүүдийг дистараатаар бас явуулсан. За яам руу явуулсан бичиг дээр бол өөрсдийн үүсэж байгаа хүндрэл гарах шийдлүүдийг бас маш тодорхой хэлээд явж байгаа. А гэтэл явнаас эргээд хариу өгч байгаа нь бол бид нар тусгай шүүрэл орлогдог байгууллага болохоос биш асуудал шийдвэрлэдэг байгууллага биш гэдэг ийм хариулт өгч байгаа. За боловсролын салбарын тухайд юм та бүгдээ хэд логистикийн компаний тухайд. За бас. За ер нь бол мэдээж энэ он оны одоо ихний 3 сар 4 сар ингээд гарцсан. Ихний үйлэрэл ингээд дуусцсан. Тэгээд одоо тээврийн салбарын хувьд бол мэдээж а эрэлт нийлүүлэлт дээр тогтож байгаа худалдааны одоо нөхцөл байдлаас л бүх юм шалтгаалж байгаа. Тэгээд одоо яг үндэсний статистикийн хороноос хорооны сая 3 сарын сүүлийн мэдээнүүдийг би бас өчтэй харлаалтаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол бол гадаад худалдааны эргэлт бол бол 25-30% буурсанд ача тээврийн бол бол агарын тээвэр бол жишээ нойл зогсолт хийцэн. Тэгээд хятадаас авдаг бүтээгдэхүүн байна. Одоо нийт худалдааны 51% үеийг жишээл ихний 2 2 сард эзэлж ирсэн. Одоо бол бол ингээд яг одоо бол харьцангуй хятад бол бол худалдааны хувьд бол байдал арай дээрдсэн. Гэхдээ бусад орнуудаас бол тээвэлтэл бол одоо барааны худалдаа авалт импорт экспорт бол зогсон байдалтай. 
нэлээд ба буурсан байдалтай байгаа. Гэхдээ нөгөө талаараа нөгөө агаарын тээвэр буурс учраас эргээд мэдээж ямар нэг байдлаар бид нар одоо эд нөгөө Монгол улсын хувьд бол бүтэн байгуулалтын үйлэрэл эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд учраас нөгөө ялцчгүй одоо тодорхой хэмжээний барилгын материал гэдэг юм уу бүтэн байгуулалт холбоотой материалуудын импорт бол тодорхой хэмжээнд өсөж байгаа. Гэхдээ мэдээ цаа дутгаараа бол одоо өнгөрсөн жилийн мөн үеийтэй харьцуулна гэх юм бол мэдээж буус үзүүлэлттэй. Ийм л байгаа учраас зайшгүй зогсох бас явуулж байна. Тэвэлт бол мэдээж зогсох зогсох хэрэггүй. А тэгээд төмөр замын тэвэлт болон ачаад юуны авт машины тэвэлт бол тодорхой хэмжээгээр явж байгаа. За хойно Европос явж байгаа ачаанууд бол байх юм. Мэдээж бас нэлийн хүндрэлтэй процесс нь удааширсан, хугацаа нь урцсан юм хэрэг байдалтай байгаа. Тэгээд энэ юу гэхээр эцсийн дүндээ нөгөө бүтэн байгууллагын одоо хугацаанд бол мэдээж сөргөөр нөлөөлж байгаа. А эргээд мэдээж манай Монголч нь өөрөө одоо яг энэ барилга барьдаг гэдэг юм уу эсвэл одоо яг энэ бодлоны үйлрэлч яг энэ сезон одоо сезон тоо холбоотой шүү дээ. Яг эд явдаг үе дээр ингээд буурчихлаар а мэдээж энэ бүх салбарынхаа хувьд бол угаасаа сөрөг нөлөөтэй. Дагаад бусад салбаруудаас нөлөөлөх хандлага бас шууд ажиглагдахаар байгаа хэрэг тийм ээ. Тэгээ угаасаа тэгж. За үйлдвэрлэлийн салбарын тухайд за үйлдвэрлэлийн салбарын хувьд бол би төрөнд урдсан ч лайн хуйн компани дээр захирал за мөн баялаг бүтээгчдийг дэмж холбооны удир тогтсон үйлийн гишүүн байгаа за тэгээ бид бүхэн өнөөдөр энэ хилцүүлэлт бол компани төлөөлөлд оролцож байгаа боловч а баялаг бүтээгчдийг дэмж холбоо үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд энэ ковид 19 тэ энэ хэцүү нөхцөл байдал а асуудал үүсэн тэ эрсдэл тулгарахаар байна гэдгийг эрт хараад 3 сарын 1-нд Монгол банк болон за засгийн газар а мөн хөдөө аж ахуй яамд ингээд шаардлагуудыг урайлгаг өгсөн тий үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг ажлын байраа авч үлдээ үлдэхэд а одоо дэмжлэг үзүүлэх а мөн а нийгмийн датал за тэгээд ашигтлын зардлууд цалин хөөс тий за тэгээд ихэнх дийлэх үйлдвэрлэл эрхлэгчд бол зээлтэй байгаа за тэгээд эдгээр хүмүүс мэдээж хэрэг үйлдвэрлэл зогсцсон за мөн борлуулалт байхгүй байгаа учраас а зээл иргэн төлөл зээлийн хүүгээ төлөхөд хүндрэл үүсэж байгаа. За энэ дээр санал хөргүүлсэн. За 3 сарын 1-нд Монгол банк руу санал хөргүүлэхэд 3 сарын 11-ний өдөр одоо бодлогын хороо хуралтуулан одоо бодлогын зээлийн бодлогын хүүг нэг хуваар буурсан байгаа. За тэгээд а өшөө үйл за хөдөө аж ахуй яамд бас нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэл хэрэгчдэд гамшгийн үед дэмжлэг үзүүлэх а шуурхаа штаб байгуулагдсан байгаа. За тэнчээнээс а тавигдсан шаардлагуудаас одоо өртөл тийм одоо нөгөө бодит те шууд дэмжлэг болох үед шийдрүүд яг л та гарахгүй байгаа учраас а үйлдвэрлэл эрхлэгчд бол одоо борлуулалтын 60-аас 70% нь бол зогсцсон те арт иргэд угаасаа цалингуу за борлуулалтгүй орлоггүй байгаа учраас үйлдвэрлэл эрхлэгчд бол борлуулалтгүй байна тийм тэгээд ажилчдтай цалинтай сул зогсолт хийсэн байна за тэгээд үйлдвэрийн байр эсвэл борлуулалтыг дэлгүүрийн байр түрээс гээд ингээд зээлийн хүү гээд а хүмүүс ойлгодол хүнсний салбар худалдаан салбар бол их хямралт өртөхгүй байх гэсэн нэг тийм өнгөцгөн бодолтой байгаад байна л да энэ хямрал маань өөрөө зөвхөн манай улсын ч юм уу бүс нутгийн ч юм уу хэмжээний биш бүр дэлхийг хамарсан өргөн хэмжээтэй хамрал учраас мэдээж энэ бол бүгд нөлөөлж байгаа а энэ дөнгөж ихлэн их хүчтэй тавигдаад бид нарт одоо ихнээсээ ажлын байрны цомхтлууд хэрэглээнүүд томигдаад эхлэх гэх мэтээ маш их хүндрэлүүд их богино хугацаанд их эрчимтэй мэдэгдэж байна а хүнсний салбарын худалдааны салбарын хувьд бол а одоохондоо бол Юу нь бол хүмүүс бол энийг бол хямрахгүй гэж харах буруу байх гэж бодож байна. А тэгээд тэр талаас ямар нэгэн тушаа шийдвэр юм чим ямар нэгэн зогсуулалтын гадна талт нь орчих вэ гэхээс бас санаа зовж байна. Яг л энэ маань бол одоохондоо нэг төр зурын болоод байгаа юм шиг байгаа боловч угтаа нийт эдийн засгийг өөрөө нийт иргэд өөрсдөө мөнгөний хомсдолд орцсон тий бэлэн мөнгөний эргэлт удаа ширтсэн энэ үе тодорхой урт хугацаанд өгөжлөх байх гэж таамаглаж байна. Энэ хэрэв энэ урт хугацаанд өгөжлөх юм бол үний хүмүүний хэрэглээний сагс багсаа жижигрээд одоо худалдаа авах багцсан маань буурхын ирээр бас нөгөө нэг эргүүлээд нөгөө хүүхдүүдийн хоолох те гэрийн одоо хоол хүнсний асуудал тэдний 
бас хүндэд хөмөгдөж чинь гэсэн үг тий. Энэ бол мэдээж бас урт хувьсанд уус их орнд бол арт ирэх бүгднэт нь хогшлоо. А нөгөөдлөөс бас яг одоо хүнсний хөдөлгөөний салбарчсан дээр нь өсөхгүй байна. Зогссон одоо бүгд гасчихна. А дээрээс нь бараа бүтээт үнэ эргэлт удааширч байгаа. Энэ нь бол маш бас нэг л та хүнсний хөдөлгөөний сүрэл тал байдаг. Яг л тэр бараа бүтээт үнэ маш хурдан хугацаанд эргэжээч нөгөө шин чанараа алдахгүй байх нөхцөл үүсдэг. Одоо ер нь хараад зараа дахиад ихэнх жижиг дэлгүүрүүдээ өдөөд ерөөдөө бараа бүтээт хуудаа хадгал удаа чанараа алдах нөгөө эрүүл ахын шаард ханахгүй бол эрсдрүүг гэдэг дөчин л гэж харж байна л та. Тэгээд ер нь бол энэ эдийн засгийн хямралд бол яг бол бэс хэрэгч бидэд бол маш ноцтойгоор ер нь бол их серьёзны байдлаар төлөөж авах хэрэгтэй тий. Яг өнөөдөр хямралсан өнөөдөр хямрагуудаа болноош энэ бол үнэхээр хямрал мөнөөг үйл мөн гэж харж байгаа. За Цэрэнбатрын тухайд салбарынхаа бас асуудлыг зөрдөж хэлээр тий. За салбараас эхлээд би өөрөөсөө компанийнхаа хувьд танд зүйлэд их юм манайх болохоор Amigo Food House, Amigo Drink House гэдэг бид нар хоёр салбартай 45% ажилт нь тий. А за манай салбарын хувьд болохоор ер нь болохоор нөгөө тусаа жишөөрлийнхаа чиглэлээр шалтгаалаад нөлөөлөл нь өөр өөр байгаа. А дараагийн хэлчинд нөгөө байр шил юм уу ямар хуу чиглэлээр үйл явдлаа явуулж байгаа шалтгаал байх. Ер нь бол одоо паб байна уу эсвэл баар гэдэг чиглэлийн караоке гэдэг зөвшөөрлийг бүрэн үйл ажиллагаа явуулах нь бол бүр хоригдсон тийг зөвшөөрлөлт хийсэн гэсэн үг. А ресторан чиглэл дээр болохоор яг манай хоёр салбар хоёлаа ресторан чиглэлээр байдаг. Байр шилаасаа юм уу эсвэл цагаасаа шалтгаалаад нэг салбар дээр нэг 10 10 12 орчим хувийн борлуултын буралттай нөгөө салбар дээр бол нэг 33 орчим хувийн цагийн буралттай байгаа ер нь борлуултын шууд борлуулт. А шалтгаан нь болохоор нэгдүгээрт нөгөө нэг карантинаас болоод гадуур хүний эргэлт ерөнхийдөө багсаж байгаа. А хоёр дахь болохоор нөгөө цагийн 20-оос болоод 22 цаг дээр ингээд хааж байгаа. Энэ шал хоёр шалтгаанаас болоод ер нь бол борлуулт бол бууж байгаа. Бидний хувьд болохоор яг уу 2020 онд бол бид нар харахта а бизнесэ өргөжүүлээ дахиад нэг салбар хийнэ гэсэн төлөвтэй засрын үйл ажиллагаа яг энэ карантин корона вирусын талаар ерөөсөө төлөвдөөгүй байсан болохоор мэдээгүй байсан л. Одоо яаж бидний хувьд ерөөсөө цохилт болж байгаа болохоор энэ төлөвгөө байхгүйгээр бид нар засрын эхлүүлсэн байсан. Мэдээж энэ нь бол бид дээр бол бас айгүй тооцоолог айгүй хүнд байдал үүсгэж байгаа. За урт хугацаанд аа гэх юм бол яг уу ер нь ресторан байна уу үйлчлэгний салбар одоо энэ хүмүүсийн одоо нөгөө цомхтгал юм уу бэлэн мөнгөний одоо орлого багсаад ингээд ихэлэхээр хүсэл үсэгүй энэ салбар өнөөдөр бид нар одоо цаг юм уу эсвэл зөвшөөрлийнхөө тусгай шүрлөөр ингэж хөмөгдөж байгаа боловч хэсэг хугацааны дараа бол хүмүүсийн бэлэн мөнгө багсаад ирэхэр манай салбар бол тэр чигтэй угаас бүр шууд нөлөөлнө аа урт хугацаанд маш удаанаар гарах болов гэж бас ч байгаа айцтай л байгаа за эдийн засгийн төлөвнөөс тодорхойлмаар энэ л бүгд одоо ярьж ин тийм корона вирусын нөхцөл байдал бол хинч уучилж таамаглаагүй дэлхийн нийтийг одоо ийм хэмжээнд цар тахал хэмжээнд хамрах боломжтой гэж хинч өрн төсөөлөөгүй тэгээд өнөөдрийн нөхцөл байдал бол зөвхөн одоо Азийн хэмжээнд одоо хятадын хэмжээнд гэж хэрэгдэж ирсэн бол дэлхийн нийтийг хамарч ийн томох эдийн засгийн гол хөдөлгөвч хүч бас уусууд энэ асуудал өртөө дэхэллээ тэгэхээр дагаад мэдээж жижиг эдийн засгийн манай унсын хувьд бол тодорхой хэмжээгээр их баг гэдэг бол бас тоогоор илэрхийлэх баг гэж бодож ийн нөлөөлөх хүч болчиход байна тэгэхээр яг одоо энэ цоглорсон хүмүүсийн тухайд 20-оос хамгийн дээдэл нь 50 орчим одоо ажилтантай бизнесийн байгууллагууд байгаа тэгэхээр ийм байгууллагуудын тухайд гэд үзэх юм бол ямар байдлаар эдийн засгийг нөлөөлнө гэж харж болохоор байгаа вэ? За энэ корона вирусын хувьд бол нэг сард яг тархалт бол хятадад хамгийн өндөр байх үед гадны хөгжсөн улсууд бол за энэ хэрвээ дэлхийд та яг тархал явах вэ гэсэн төлөвлөгөөг хийж эхэлсэн. За тэгээд 2 сарын сүүлээс бусад улс руу ингээд тархаад эхлэхэд за энэ прогнозуудаа бүгдэнгийн нь ил гаргаад тавьсан. Тэгээ 3 сарын ихээр за бид нэр хамгийн хүнд нөхцлөөр энэ тархалтыг бол тооцож байна. Тэмч учраас авах арга хэмжээ нь энэ байна гэд ил тавьсан. А тэр үед Монголын засгийн газар яасан бэ гэхээр 7 7 нэгээр харж байгаа. Сая 3 сарын 27-нд за бид нэр ийм арга хэмжээ авъя гэдэг. Ер нь бол энэ арга хэмжээг бол 2 сарын өмнөөс бол төлөвлөөд 2 сарта ядаж асуудал ингэж хөндөрүүлж бид нэр ийм юм хийх байсан гэдэг аль хэдийн төлөвлөгөө гаргаад ирсэн байх хэвээр байсан. Цаг хугацаа 2 сараар бол алдсан. За хэдийгээр эдийн эрүүл мэндийн талд бол ингээд авах хэвээр арга хэмжээнүүд нь бол маш зөв. 
гэхдээ эдийн засаг тал дээр ерөөсө хоёр сар бол юу ч хийгээгүй гэж хэлж болно. А тийм ч учраас энд одоо ингээд сууж байгаа бүгдингийнх нь бизнес бол нөлөөлчихлөө л дээ. За тэгвэл одоо ингээд ярьж байгаа төслүүд дотор бид нэр тэгээд бизнесүүд яах хэвээр байна. Нэгсэн доо 2019 оны 10 сар төсөв хийгээд гаргаж ирэхэд танилцуулж исэн нөхцөл байдлыг бүгд өөрчлөгч. За та бүхэн 2019 оны 10 сар бизнес төлөвгөөгөө хийж исэн засвара хийж исэн тэр бүгд өөрчлөгч. За тэгвэл хамгийн түрүүнд хариулах зүйл бол энэ хэр удаан хугацаанд өөрчлөгч. За өмнө нь бол нэг 3 сар гэж гэж ярьж исэн бол өчигдөр урчигдрын а их хурлын нээлт үеэр сангийн амны сайд бол энийг бол нэг жил үргэлжлэнэ гэж харж байна гэж байна. За нэг жил явагдсан. Тэгэхээр бизнес эрхлэгчид энэ цаг хугацаа гаваад за нэг жил үргэлжлэх юм бол бид нар яаж тэсэх үү? Энэ бол хамгийн чухал. Яг нэг жил ийм байдалтай байна. Эсвэл энэс доор байдал руу орно. А тэгэхээр хоёр сценарий бол гаргаж ирэх гээд байна. За эхний сценарий боيو эхний тейс дээр яах вэ гэхээр эхний хөвлбөр дээр яах вэ гэхээр эн коронавирусыг бид нэр хинэгч оруулахгүй хинэгч гаргахгүй бариад тэгээд эдийн засаг одоо энэ хөл хороо тэ чигээр нь ингээд явуулаад нэг жил болох нэ нэгсэн доо коронавирус монгол гарахгүй гэсэн үг орж ирсэн дандаа тээвэрлэгдэж орж ирнэ тэрийг бол барьчихна дарчихна а тэр хуйлбараар явахад аз өвчлийн банкнаас эдийн засгийг бол хоёр хөвгсөн гэж гаргаж байгаа дэлхийн банкнаас хамгийн муу нөхцөлд бол нэг хөвгсөн гэж гаргаж байгаа За зарим хүний тооцоолоор энэ жил эсвэл үзүүлэхгүй нэ гэж гаргаж. За муу хөлбөр нь юу вэ гэхээр хоёр дахь хөлбөр нь юу вэ гэхээр хэрвээ бид нэр ямар нэг байдлаар за тий одоо алдаа гэхэд нэгсэнд Америкт болж байгаа шиг юм болно. А Германд болж байгаа шиг юм болно. Италид болж байгаа шиг юм болно. А энэ үед бол эдийн засаг одоо тооцож байгаас бүх хөлбөрөөс доошоо орно. А тэр үед яг хэвээ гэдгээ бизнесүүд та ялангуяа Одоо энэ сууж байгаад нартай хамт сууж байгаа залуучууд төрөөс ямар ч хамаарлгүй. Дандаа мөн чөгрөөр явж байгаа залуучууд. Тэгэхээр энэ бид нар ч одоо төрөөс ямар ч хамаарлах хүмүүс юу хийж чадах вэ? Хувьда нэг хоёрт нь юу вэ гэхээр за энэ за зарим нь бол 45 ажилт нь тэгж энэ тий. Энэ 45 ажилтны аж амжилт яг энэ сууж байгаа захирлуудын шийдвэрүүдээс шууд хамаарлт болчих. Тэгэхээр хоёр дахь нь за модлаг гэсэн хуйлбараар явлаа гэхэд ямар дэмжлэг одоо хэрэгтэй байна. Гэдгээ тодорхойлж байгаа. За сүүлийн 5.1 гэх найдын хуйлбарыг ингээ гаргаад ирэ ирснийг нь ингээ харахад бол яг уу бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж байгаа одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөхгүй байж болно гэсэн нэг тийм зүйлүүд бол байгаа шүү дээ. Тэр бол үнэхээр дуслж байгаа. Гэхдээ нэгэнт ажилчдаа халдсан нөхцөлд бол тэр авахгүй орлого бол би авахгүй л гэж хэлж байгаа яг за бизнес эрхлэгчдэд тулгарч байгаа бэрхшээлүүд эхний 3 нэн байна эхний 5 нэн байна гэд за хамгийн том тулгарч байгаа энэ санхүүжилтийн асуудлыг яах вэ зээлийн төлбөрийн асуудлыг яах вэ гэхдээ тус тусд нь зөрөлдөд хэлбэрээр яг энэ коронавирусын хөл хоро доктоосон үед нэрвэгдэж байгаа салбар боловсрал жижиглэн худалдаа тий одоо нийтийн үйлчилгээ одоо ресторан баар гэд эдгэр ч юм бол шууд нэрвэгдэж байгаа шүү дээ тэгэхээр энэ эднэрийн цаана маш олон өрхүүдийн ажил дээр холбоотой гэдэг утгаараа дэмжлэг үзүүлэх. Хэрэглэгч талда буюу эргэт талда сайхан дэмжлэг үзүүлж байна. Нийлүүлэгч талда буюу үйлдвэрлэгч талда яг энэ ажхуу нэгж талда ямар дэмжлэг үзүүлэх юм бэ? Энэ ч баг хоосон бэ штэ? Засгийн газраас төр засгаас хийхгүй байгаа зүйл байхгүй гэж бас хэлж болохгүй. Гэхдээ яг одоо дөнгө цаг эдийн засагч төлгөний хийж байгаагаар яг маас руу чигэлсэн, эргэд рүү чигэлсэн л одоо зүйл хийдэд байгаа болохоос биш яг ажил олгогч нарлуу буюу тэр бизнесээ эрхэлж байгаа эдийн засгийг нуруун дээр өөрж байгаа хүмүүст бол ямар ч одоо зохицуулалт аврах боломж олохгүй байна гэж харж байна. Тэгэхээр юуны төрөөнд та бүгд ягаад энэ нэгдэл бас нэгдэх болсон юм бэ? Энэ нэгдэлд нэгдээд юун дээр бас нэг зорилго чиглэлд тавиад юу одоо хамтарч зорж байгаа талаар бас дурдхан зүйт байх. За би ярилцж байна. За энэ дээр мэдээж нөгөө ганц мод гал болдгоо ганц хүн айл болдгоо гэдэг ч лөө. Бид бүхэн дуу холоогоо нэгтгэжээж цаашаагаа бас энэ төрийн байгууллагууд өөрсдөө тохон дуу олоог өрөх юм байна. Чин нэг нэгээрээ буюу одоо жижиг холбоотой дөрөв чи тийм бид тэс төрийн байгууллагууд руу бичиг явуулаа л тий өөрсдөө хүрээнд пост бичээл тий 
лайв хийгээл ингээд арга хэмжээнүүд авч үтсэн үр дүн төрээгүй. Тийм учраас бас яг энэ бизнес эрхлэгчтэй нэг дэлрүү бас нэгдэж нэгдүгээр тус мэдээлэлтэй болох аа хоёр дахь хүчээ нэгтгэх цаашаа бас өөрсдөө хүн туу холог нэгтгэх ийм л зорилготой гар бол нэгцсэн. Одоо бол дэлхийн нийтэр ингээд ийм одоо байдалд орчлоо шүү дээ. Тэгэхээр бол мэдээж энэ бол хин нэгнээс одоо би хамааралтай би одоо хин нэг нь энэ бол одоо би нэг форс мажорт орчлоо би давгжгүй хүчин зүйл болчлоо тийм учраас одоо намайг хэлтрүүлээч гэх ямар ч одоо үндэсгүй бүгдээр яг адилхан байдал байгаа. Тийм учраас нөгөө бизнесүүд бүгдээр адилхан байдал байна. Нэг завин дээр байгаа. Тийм учраас одоо мэдээж ийм ирүүл те одоо энэ жил чи яг нөгөө сонгуулийн жил учраас бас янз бүрийн ийм гүрүүт дээр янз бүрийн ус төржүүлэгч гэдэг юм уу ингээд ийм нөхцөлөөдлийг ашиглаад юм уу. Тэгэхээр энэ энэ юу бол одоо яг бизнес эрхлэх залуучууд энэ гүрүүпийг үүсгэсэн. Тэгээ тэрэнд нь одоо нэгдээд а тэгээ хамгийн гол гол зорилго юу вэ а мэдээж яг ийм хүнд үйд бол мэдээж бизнесүүд татвар төлөх ёстой нөгөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм чинь ингээд хүнд байдлууд цаад тутгаар орж байгаа хамгийн гол дэмжлэг бол төрөөс ирэх ёстой тодорхой хэмжээгээр тэгээ тэр нь бол мэдээж одоо сая манай засгийн газраас ингээд хэд хэдэн арга хэмжээнд тэг авна гэсэн тэгээ миний хувьд зөв чишээ юу гэж бодож байгаа вэхээр төрөөс одоо шууд үйл ажиллагаагийн зогсоолсон ажхын нэгжүүдийн ажиллаж ажилчдад 200 мянган төрөөс сар болгон олгоно гэсэн шинэ шийдвэр байгаа нөгөө нийгмийн датгал хүн ами орлого албатта ажхын нэгжээний татвар гээд байгаа штэ. Тэгээ яг төрөө нөгөө эдийн засгийн төлөвний хэлж байгаа бүх юмнууд нь зогсцсон бол одоо цалингаа өх боломжгүй бол тэр нөгөө хөнгөлтүүд ямар ч одоо үр дөнгөө байх. Мэдээж тэр ойлгомжтой. Хоёр дахь орчинд төртөө төргөө бүх үйл ажиллагаанууд тодорхой хэмжээгээр бид нар бол яг одоо үйл ажиллагаа зогсоочихгүй нь тул бид нар өнөөдөр ингээд байгаа нөхцөл байдал талгуурлаад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Зарим хүмүүсээ цалингаа чөлөө олгож байгаа өөрсдөх нөхцөл дээр э хязгаарлах янз бүрийн боломжуудыг ашиглаад гэхдээ өнөөдрийн байдлаа бид нар хамгийн байж болох оптимал одоо юугаа гаргаад ингээд ажиллаж байгаа. Тэнгүүт зөвхөн одоо төрөөс үйл ажиллагаа зогсоосон компаниуд ажилчдаг тал тийм мөнгө олгоно гэдэг нь өөрөө нэг жоохон юм тэнзүр одоо тий тэнзүрдээ ингээд ялгуурж байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Тийм учраас ер нь бол энэ тэр одоо тэр нөхөн олгоор гэдэг юм уу энэ нөхцөл байдал болж байгаа асуудал дээр бол хүн болгон адилхан байгаа учраас хүн болгон нэгдүгээр адилхан хандах хэрэгтэй байхаа. Бүх бизнесүүд адилхан хандах хэрэгтэй байхаа. За дээрэс нь одоо нэгэн тэрвээ санаа засгийн газар энэ одоо тахлыг одоо чи Монголдоо ингээд гайгүй ялангуяа манай монголчин өөрөө ингээд нөгөө хүн амын сэрэг хүн ам цөөтэй учраас харьцан гоо нүд харахал тэмүүд гайгүй байх шиг шүү. Тэм учраас нэгэн тэ ингээд тодорхой хэмжээнд контролдоо байлгаж чадчихаа гэж үзэж байгаа бол дотоод дотоодынхаа эргэлтийг бас тодорхой хэмжээнд бодохгүй бол хит ингэж нэг тал руу туушируулж ингэж бүх юмыг хааж боосноро магадгүй эсрэгээрээ одоо дараа нь хитрхээ ороод тцэн байх үү те айгу олон мянган ажлын байр олон мянган бизнесүүдийг ингээд нэг бүр одоо байхгүй болгоч ч хөдөө гэдэг юм зүгээр завинуул бол байгаа. Зүгээр би тэр үү хэлсэн тээврийн салбар бол мэдээж тодорхой хэмжээр хүн өнөөд идэж уух хэвээр өмсөж зүг хэвээр тодорхой хэмжээнд тэгээ тэр хэмжээнд бид нэ тээврэлт зөвхөн байгуулж байгаа. Бас дараа бол одоо энээс илүү юм гэж бол байхгүй болчиход байгаа хэвээр тий. Тагаар ихээ хо ата өмнөх хүмүүсийн манд урдсан чилэн бид бүгдэд яг ижил асуудлууд тулгарч ийн те тэгээд дор бүрний ангиа байгаад айвал бид нар дуу хаалаа болж чадахгүй а тэгээд бусдаагаа нэгдэж нийлснээрээ яг ижил асуудал тулгараад байгаа мэн гэдгээ ойлгосон нэгдсэн ямар нэгэн шийдэл гарц хайж ийн бид нар дор бүрний тулгарж байгаа асуудлуудаа илэрхийлж ийн за тэгэхээр юунд тулд нэгдсэн хэр бид нар ямар нэгэн шийдэл хүлээж байна засгийн газраас төр засгаас бид нар ямар нэгэн шийдэл гаргаж өгөх хүсэж ийн те энэний үндсэн дээр маш олон мянган бизнес эрхлэгчтэй өмнөөс бид бүгд цуглаад дуу хаалаа болоос уч. Бизнес эрхлэгч нар бол ер нь бол эрслээ өөрсдөө дагаад ингээд яг нэг айжгүй үйл ажиллагаа эрхлээд ашиг орлого олгосон яг үндсэн концептээр явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг уу би бол энийг маш их хүчлэг гэж харж байгаа. Ягаад бол энэ хүмүүс бол нийгэмд маш их сайн эрг үрдүн авчдаг. Дээрэсээ нийгмийн хад дундж тахрыг бүс одоо бүрдүүлэхэд маш их өндөр нөлөөтэй. А тэгэхээр альва нэгэм чи ерөөдөө дундж тахрын төлөвчсөн ма илүү их зүг зүг тогтолтой болж байдаг тийм манай ч юм бол эсэргээрээ дундж тахрын нь багсаал одоо ингээд хоёр цагаар бол ингээд тулахад байна штэ. Тэгэхээр ягаад ингээд нэгдэх хэвээр ихээр бид нэр төр засгаас за засгаа төр нэг юм хийгээд өчгөөлгүй дээ гэл ингээд хүлээгээ суугаад тах нь одоо ер нь бол удахгүй. Яагаад бол бэс эрхлэгч юм бол ер нь бол юм хүлээгээл хүнд найдна гэдэг ойлголт байдгүй. Тэр бол бэс эрхлэгч нар бүгдээр эстэ яс махара мэдрээд өнгөрсөн. Тэгэхээр би энэ нэгдлийг бол илүү шүү цаашаа өчтэй явах боломжтой нэгдэл гэж хараад байгаа. Яг бол бид нар хин хин хүлээгч бид нар яг төр засгаа га хамтраад бид нар тийм асуудал байна. Та хүнд ийм боломж байна. Төр хувийн үйлчлэлийн хамтын ажлыг үүсгэх 
эхлэлийн тавих бол уд найдаж байна. Яг тэгвэл энэ шийдвэр хамтдаа ярилцчихэж хамтдаа дундаасаа гарсан шийдвэр бол ямар нэгэн байдлаар зөврөө төхөн. Тэгээ бид нар зүгээр нэг шийдвэр гаргаад ингээд дараа нь шүүмжлэх суугаатайх нь бол бас нэг үү тийм уруул гэж хараад байна л да. Тэр утгаараа энэ нэгдэл бол ямар нэгэн нам улс төрөөч юм уу ямар нэг эрх ашигийн сонирхол бол энэ төл байхгүй. Энэ бол цэвэр зүгээр л хүмүүс сайн дураараа нэгдсэн юм нэгдэл болж байгаа. Энэ нэгдэл бол яг шоргоолч бид нар бол ажилласан хүмүүс. Жижиг бид дунд бэс эрхлэж хүмүүс бол маш хөдөлмөр ч хүмүүс. Өглөө нь орой хотлол ажилладаг тий. Цаг наргүй амралтгүй. Энэ хүмүүс болохоор эрсдлээ хинч гомдлохгүй үрэл явж байдаг. А энэ жижиг дунд бэсийг үүсгэхийн тулд маш их цаг хугацаа хүч тий. Өөр хүн бүхэл юмс оруулдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ хямрал бол яагаад бид нар тийм имзэг байх вэ? Бид нар тодорхой хэмжээнд мөнгө одоо хөрөнгөөг алдахаасаа гадна бид нар өөрсдөө маш их цаг хугацаагаа алдаж байгаа. Маш их хүсэл зөргөө ингээд сэхэнд хийж байгаа юм шиг ингээд алдуулчих байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол нэг төстө яагаад бол энэ бол нийтлэг хэрэгш гин төлөө. Яг нь бид нар энд их зөргөтэй маш их санаачлахтай хамгийн гол нь тий. Одоо ингээд манай чи олон төрийн бус байгуулгууд ч юм ингээд байгаад байдаг. Хэсэг хүмүүс ингээд байж байгаа л яг нэг гоё ингээд санаачлах юмдээс гарч өгдөг. Тэгэхээр би яг энэ нэгдлийг бол маш их санаачлахтай. Ягаад бид нар бол өөр өөрсдөө хөндлөө явж ээж л бид нарын амьдрал сайжир нь гэдгийг ойлгож байгаа хүмүүс байхгүй. Хин нэгэн бурхан ч юм уу хин нэгэн лаг хүн гарч ирээ бид нарын амьдрал сайжир болохгүй. А тийм учраас энэ сэтгэхүү байгаа бид бүхэн бол энэ сэтгэхүүд дээрээ сайхан төвлөрөөд нэгдээд хамгийн гол нь зөв юмний төлөө нийгэмд зөв үлдэр дөрөөд үзүүлэх үзээр ингэж цаашаа хамтрахын зөв болоод гэж харж байна. За тэгэхээр та бүгдийн хувьд тодорхой хэмжээний ажилтаа алба хаагчтай одоохон тэнгууд юутгийн хүний нөөцийн асуудал улсын хэмжээнд маш асуудалтай манай улсын тухайд тэр тусмаа боловсролын төвшний хувьд аваад үзүүл өндөр үзүүлэлттэй их сургуул төсөгчдийн тоог аваад үзүүл маш өндөр үзүүлэлттэй юм шиг хэрнээ эргээд ажилтан алба хаагч хүний нөөц бүрдүүлнэ гэдэг бол маш хэцүү. Их олон хүмүүсийг шалгаж байж, их олон цаг хугацаа хөрөнг мөнгө зарж байж тодорхой тооны одоо хүний нөөцөө бүрдүүлээд одоо энэ багийг бол аваад бас тодорхой хэмжээний цаг хугацааг туулаад ажиллаж байгаа гэж бол харчаа. Тэгэхээр эргээд энэ нөхцөл байдал арай гэж тогтоон байрч байгаа нөгөө сайн гэж хэлэх үед ажиллаад одоо Монголын нөхцөлд бол нэг хүн дор хайж гурван төрлийн ажил хийдэг байх ёстой гэдэг ийм зүйл ярагддаг шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд барьж байгаа тэр хүний нөөцөө алдах асуудал дахиад дараагийн асуудал бас ярагт болчоод байна л да. За үүнээс өмнө таны ярихыг сонсчоод үргэлж лөө тий. Төрөний нийл үлээд хэвчээ л тий. Ягаад өмнө бид нар нэгдэж чадаагүй юм гэдэг талаар би ярих хэрэгтэй бол үүж байна. Аа ер нь бол жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа залуучууд энд байгаа бүгдээрээ яг үнэ хэлэхэд үнэхээр хоорондоо юм ярилц цаагүй л ажиллаж исэн гэж би бодож байна. Бид нарт яг одоо энэ корона бол тийм боломжийн гаргаад өгчлөө бид нар яах уу гэдэг хоорондоо ярилцах тийм цаг зав юм хугацааг гаргаж өгсөн бол нэгдэл үүсгэх энэ юм гаргаж өгсөн бол үж бож байна. Аа энэ нэгдэл байгаа залуучууд бизнес хэрэглэгчдийн нэгдэл байгаа залуучууд бол би бол улсаас одоо хүн болгон цай хоёр зөв өгөөчэй гэж гуух залуучууд ямар ч байсан байхгүй гэж бодож байгаа. Энд байгаа залуучууд бид нар төртөөгөө яаж хоорондоо ойлголцож ажиллаад хин энийгээ дэмжээд яаж энэ эрсдэлтэй үеийг давах уу гэдэг бид нар гаргалгаа гаргах гэж энэ байгаа. Тэгмээс ямар нэгэн байдлаар бид нарт мөнгө өгөөчөө, бидрийг ингээчээ гэдэг бидрийг нэг одоо тийм бэлэн зүйл бол хүссэн юм бол байхгүй гэдэг тайлбарлах хэрэгтэй болов гэж бодож байна. За төрөний нөгөө хүн өчний асуудал юм нэг талаар гарч ирж байна. Аа мэдээж бол одоо бол яг уу бид нар бол манай компани хувьд болохоор бид нар нэг ч ажилтна одоогоор бол халаагүй байгаа хазаар хазаар нэг ч ажилтна халаагүй байгаа. А тэгтээ бид нар тодорхой хэмжээгээр ажиллах хувиар дээр юм уу 20-аас 30 хувь салбарынхаа байршлаас шалтгаалаад 20-аас 30 хувь дээр бид нар цагийг багсгасан. Тэрний хэмжээгээр мэдээж цалин бол тодорхой хэмжээгээр бол багсаж байгаа. Гэхдээ бид нар хүмүүсээ хадгалах хэмжээнд хадгална гэсэн зөрилгөтэйгээр явж байгаа. Гэхдээ энийгээ бид нар хэр удаа хадгалж явахаа яг нь хэлэхэд хэлж мэдэхгүй. Дахиад ингээд хідэн сар үржилхэд би магадгүй за болидоо гэж бууж өгөх хэмжээнд хүрч магадгүй гэж бодож байна. За таны төрөний хэлснээр хүн өчний асуудал бид нар ягаад энийг хадгалаад байгаа вэ гэхээр бид нар өөрсдийн гэсэн ийм хандлагатай бид нар амигоо гэсэн үзэл суртал нэвтсэн хүмүүсийг бүрдүүлэхийн тулд бид нар асар удаа хугацааг зарцуулсан. Түүнс энэ бол бизнес эрхлэхээс бас нэг хажууд нь бас нэг хэцүү асуудал байхгүй яг хүний нөөцөө бүрдүүлнэ гэдэг яг нөгөө зүв бодолтой хүмүүс бүрдүүлнэ. Энэ дэр хамгийн хэцүү юм байдаг. Одоо хувьдаа үзэхэд би бол зүгээр тэгж боддог юм. 
төрөөс энэ хитрхи хавтгаарсан нөгөөний халамжийн бодлого ихтэй тэгэхээр бид нар дээр их ажилтан аягүй хэцүү болж байгаа байхгүй юу? Дандаа бэлийн юм хүсдэг. А ийм цалинтай юм бол болч чи гэдэг тийм их баналт. Тэгэхээр бид нар ийм тийм юмыг давсан хүмүүсээ бид нар бол халахгүй гэж бодоод аль болох юм гэдэг одоо их чигээд аа. А одоо энэ нөгөөний хугацааны л асуудал гарч байна. Дахиад хэр удаан хугацаанд энэ үргэлжлэх үү? А бидрийн дуу хоолойг хэр сонсоод бид нар нааштайгаар юм хэр шийдэх бол одоо чинь хамтарч ажилтаалаар төр өөрөө бидрийг дарамтлалтыг тийм хэрэгжил баймаргүй байхгүй юу татарч байдгүй юу эсвэл юу ч үгүй тийм тэр нь бидрийг дарамтлалтыг биш бид нар хамтарч ажилтыг тийм л баймар байв ер нь бол аа энэ асуудал уу шийдэгдээд юм уу хоорондоо ойлголцоод юм уу энэ асуудлуудыг шийдэж чадах юм бол бид нар бол аль болох хүмүүсээ халахгүй өөрсдийн гэсэн хандлага бүрдүүлсэн хүмүүсээ хадгалж явах л зөвлөгтэй за би энэ дээр бас өөр хөөцөл бодлыг илэрхийлээ хоёр зүйл ярмэр нь а нэгдүгээр тул бол сайн нөгөө цэгэн газраас гаргасан 7 шийдвэр байгаа шүү дээ тэрэн дээр бол бол нөгөө ажил эрхлэгчдийг дэмжих а зорилготойгоор анхны тэр шийдвэрийг танилцуулалаа гэж би бол ойлгосон юм а гэтэл эргээд хэсэг хугацааны дараа ингээд судлаад үзсэн гот а байгууллагт ирж байгаа нөгөө нийгмийн датгалын шимтгэлийг хөнгөлөөд дэрэс нь хөв хөний нийгмийн датгалын шимтгэлийг хөнгөлөөд хөв хөний орлого алдамж төрийг хөнгөлсөн тий за энэ эсрэгээр бол байгууллагууд дарамт болоод ирчлээ за уг нь зөв шийдэл нь бол байгууллагын нийгмийн датгалын шимтгэлийг бол хөнгөлөөд а хөв хөнд оногдож байгаа нийгмийн датгалын шимтгэл хөв хөний орлого алдамж төрийг хөнгөлөх шаардлагагүй байсан юм аа а дэрэс нь одоо уучлаарай хүүхдүүдээс уучлахгүй хүүхд бүр дард мянган төгрөг гэж ярьсан тий одоо сар болгоо өгөх а энэ зүйлсүүд бол одоо ажилчд ч гэдэг юм хүүхдүүд ч гэдэг юм уу тийм хүлээлт байгаагүй а баргалж одоо 5 их 8 төгрөгний 50-аас 60% нь эдгээр зардлууд явчихж байгаа. Тэгэхээр магадгүй тэр 5 их 8-ийн 50-аас 60% тэр зардлуудыг бид нарыг дэмжих тэр зээлийг одоо өгөх ч гэдэг юм уу тий бусад арга хэмжээнд зарцуулах одоо тийм үрдүнтэй арга байсан юм шүү тий. За хоёрдугаарт хөдөлмөрийн тухай үлийн 56-ийн 2 гэдэг заалт байгаа. А хэрвээ одоо ингээд ажил олгогч сул зогсолт хийх юм бол аа хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээгээс одоо доошгүй цалин бид нар олох хэвээр гэдэг. Тэр одоогийн энэ байгаа энэ тахлын энэ үед бид нар энэ заалтыг бас одоо хаврын чулгыг эхэлсэн явж байгаа тийм. Энэ нэвтрүүлгийг бас одоо төр өдөрч байгаа олон улсууд бас үзэх гэж найдаж байна. Тэгээ тэр улсууд танд жидгээд бас энэ дээр яралт бас өөрчлөлт оруулаач. Тэгэхгүй бол эргүүлээд ажих нэгжүүд одоо ажилч тооронд нь маргаан үстэг бид нар ажих хүн нэгж одоо ажилчтай 60% нь олохгүй бол шүүхээр явлаа гэж бодоход тий ажилчд шүүхээр явлаа гэж бодоход бид нар эргээд ажих хүн нэгч нь тэр гаргүй сараггүй байдал орж байна аа тий тэг ажилчтай шадруулгийн ажилчтай явуулмаргүй байна цомхтгмаргүй байна тэгэхээр одоо үндсэн хөдөлмөр ингэрэгээ зуцлаад гэрээт болгох гэдэг юм уу тий гэхмэ тийм арга хэмжээнүүд бас бид нэг давхар төлөвлөө явж байна аа таны над дээр чин яг миний хилээд байгаа санаа гарч ирж гэнэ л да бид нар бол тийм баян улс биш бид нар тийм ядууч бас улс биш а гэхдээ бид нар одоо байгаа тэр санхүүгийн нөөц болцсон бол хязгаарлагдмал бол а тэр хязгаарлагдмал нөөц болцсон го бид нар маш зөв зөрилдөд хэлбэрээр зарцуулахгүй бол ингээд ташраар нь тарамдуулах юм бол амарччихгүй хамарччихгүй болох гэдэг за таны төрөний хэлжээс нийгмийн датгалын шимтгэл тийм за энэ дээр бол илүү нарийн яаж авч болох байсан бэхээр за нийгмийн датгалын шимтгэлийг байгуулгаас бол авахгүй байна аа а хөө хүнээс нь бол ахгүй байна аа. Гэхдээ хөө хүнийхэд авцсан гээд төр өөрөө бүртгээ явчихээ. А гэхдээ энэ энэ мөнгөч нь эргээд хөө хүн дээрээ очихгүй шүү. А энэ бол байгуулах өөрөө энэ ажилтнаа хадгалж үлдсэнийхээ төлөө тэр мөнгийг эргэлтэндээ эргэлтийнхээ хөрөнгөд бол зарцуулж болно гэв. Ягаад тэгэж чинь нэхэр хүн хүний авч байгаа одоо тэр ажилчны авч байгаа мөнгө бол яг хөвөр үлдэнэ. Өмнөөсөн ардмаас а байгууллага яаж байна гэхээр орлого нь буурсан байна. За хамгийн багтаа те 20-30% буурсан байгаа шүү дээ. Зарим газар жижиглэн дэлгүүрүүд бол бүр 80 хүртэлхүү байр бол буурсан. Тэгэхээр тий дэлгүүрүүд одоо тэр ажих хүн нэгжүүд явах вэ гэхээр тэр 20% хувийн маарч байгаа шүү дээ. Одоо энэ нийгмийн датгал байгууллаг хөө хүн гэдэг тэрийг эргэлтийнхаа хөрөнгөнийхээ одоо зориулах замаар энэ хүндрэлийг арай удаан хэсэг боломжтой. А тэгэхгүй авиачаад а удаан гэдгийг жоохон тодруулъя тийм удаан гэдгийг гурван сар тесэх боломжтой байсан бол магадгүй 6 сар тесэн 6 сар тесэх боломжтой байсан бол магадгүй 9 сар тесэн нэг нөгөө амьд явах хугацаа нэгэд хойшлон тийм магадгүй энэ 9 сарын дараа асуудал болчих юм бол бизнесүүд буцаа сэргээд ирнэ штэ а тэгвэл нэг жил яг одоо хэлж мэдэхгүй байна хугацаагийн хугацааны хувьд а хоёр дахь зүйл нь болохоор тэр хүүхдийн мөнгөн дээр бол би юу гэж харж байна гэхээр хүүхдийн мөнгө бол яг энэ үед бол хэрэгтэй гэж бол бодож байна а тэгтээ энэ хэмжээгээр 
энэ бизнесүүдэд байгаа энэ санхүүгийн ханд дэмжилгийг гаргаж ирж танилцуулахгүй бол хичнээн хүүхдийн мөнгө өглөө хичнээн нийгмийн датгалын шимтгэлийн хөнгөлсөө гээд тэр хүн чи ажилгүй болчих юм бол яах юм бэ бид нэр ямар ч зөрлөхдөө энэ арга хэмжээг авах хэвээр ихээр ерөөсөө энэ ажлын байруудыг хатгал яа номер 1 а тэр чинь юу гэсэн үгээ гэхээр цаагуураа энэ бизнесийнх нь хамгийн хүндрэлтэй байгаа асуудлууд нь юу юм тийшээ бид нэр зөрлөлтөд мөнгө их зарцуулаад нөөц санхүүгээ зарцуулаад тэд нар туслах замаар энэ ажлын байрыг чадгал шүү дээ түүнээс ажилчд нь 200 мянгын хөгөөд энэ бол ажлын байрыг гадгал чадахгүй гэдэг дээр бол эргэлзэж байгаа хөөхгүй Тэгэхээр дээр бол биш гэж харж байна. Төр засгийн зүгээс маш их тийм дэмжлэг үзүүлж ийн ард иргэдэд имсэн одоо заалтууд гаргаж ийн гэж нэг талаас харж байгаа. А нөгөө талаас нөгөө зарцуулагдчих байгаа мөнгийн ч юм бол шинэ хүүхдүүд өгч байгаа мөнгийн гээд харахаар нийтэд наад үзэхээр их мөнгө юм шиг хэрнэ. Тухайн бүр хүүхэд болгонд 10 мянга гэхээр төдийлэн яг үндэ амьдрал бас нэмэр болох мөнгө мөн үү биш үү гэд харахад бас их асуудал үүсгэр тий. Тэгэхээр хідүүлээ ерөөхдөө асуудлаа ярьчихлаа мэдээж яриад байвал цаг хугацааны үед бас зөндөө цаг хугацааг зарцуулах болно шийдэл рүү гарах гэж бодож байна. Ямар шийдэл гарц байвал энэ хүнд үеийг давах вэ? Одоо дөлгөө эдийн засгийн чинь хийж байгаа бол холдоо гэхэд нэг 6 сар гэдэг чинь тий. Ойрын хугацаанд 3 сар гэж юм. Мэдээж урт хугацаанд хэсэж үлдэхийн тулд урт хугацаанд энэ удаан хугацаанд одоо тэсэж авч одоо явж байгаа компани авч явахын тулд ажилчдаа халчихгүй тулд бас нэг шийдэл дар бүрний бас бодож байгаа гэж бодож чинь тэгэхээр мэдээ салбар бүр өөр учраас шийдлүүд нь өөр байх тэгэхээр тус бүртээ бас ямар шийдэл гарц байвал компани аварч үлдэх үү бизнесээ зогсоохгүй байх вэ гэдэг дээр за бид нар ер нь зардлуудаа тооцож үтгэхэд бас тодорхой хэмжээний нэлийн том зардлыг болохоор төрөөсийн байрны зардлыг эзэлдэг а өмнө би газар руу төрөөслөөд юм ажиллуулж явахта бид нар хизээч юм одоо давчгүй хүчин зүйл гэдэг тийм гэрэн дээр тусгагдсан тийм заалтын өнөөдрийн хөшиг нөхцөл байдал дээр хизээч тулгарч үлдэж байгаа үе. Ер нь бол газар руу тулгарч үлдэж байгаа. Манай харьцангуй бас нөгөө тайв уус гэдэгээр хазар тийм юм нөхцөл байдал үрж байгаа үе. Тэгээд яг хуу тэр бол зүгээр гэрэн дээр нэг юм бэлэглэлийн чанар тийм шиг нэг тийм давчгүй хүчин зүйл гэдэг. Одоо яг тэрнээс болоод юм уу тэр төрөөсийн өмнөхөр хөнгөлсөн газар руу би энэ нэгдлээс харахад хамгийн дэдл нэг 50% хөнгөлсөн гэдэг юм харж ирсэн төрөөсийн зард манах бол нэг 10% хөнгөлсөн. Тэгэхээр төрөөсийн зардлын үн дээр бас нэг хэцүү байгаа. Энийг одоо нэг шийдэл. Одоо тэгэхээр бид нар энэ бол мэдээж төрөөсөлчдөө хооронд ойлгож байгаа шийдэлөө. А хоёрдугаар бас нөгөө бид нар дээр санхүүгийн асуудал үүсгэдэг юм бол нэмэгдсэн өөртөө албан датрын асуудал. Энэ асуудал бас бол ер нь бол бас айгүй өндөр хөвгийг эзэлдэг. За нийгмийн датгал бол түрүү бас яг ярих чинь тий. А улсаас энийг мэдээж хүмүүс юм ч яаж болооч бид нар өнөөдөр өгөхөстө нийгмийн маргааш нийгмийн даатгал төлдөг байсан өнөөдөр ажилтнаа цалиулдаг байсан л одоо өнөөдөр тэр чигээр нөхөр болчих юм гэсэн үг. Тэгэхээр бидний өнөөдөр яг одоо хэцүү байгаа үед бол тэр нь бас нэг бодлын бас а дэмжлэг үзүүлж байгаа юм шиг нэ бас нэг жоохон юм жоохон баг зэрэг хүнд байдлаар оруулаад байгаа юм. Тэгэхээр одоо яг вот их юм хүсгэн ч гэж яашин. Гэтэ ер нь бол энэ татврын дарамтын асуудлыг одоо юм дансын наа энгийн тэгэн гэдэг асуудал ядаж энэ үед нэг жоохон тайван байв л гэдэг арай жоохон бас бид нар бас нэг жоохон ууж уу амьсгаа авах боломж өгвөл гэдэг. Ер нь хідээ ер хугацаанд барьвал бас тодорхой хэмжээнд нөлөө үзүүлэх гэж харж байгаа юм байна. Одоо бид нар энэ нөгөө нэг вирусын хугацаа ер нь хэр удаа хугацаа мэдээж мөрөгчлөх байл мэдэх. Энд ч одоо юу гэдэг нөгөө нэг 18 оны Испаний ханиад гэдэг шиг бас нэг бодол ухааны нэг корона гэдэг нэг түүхэн дэмжлэг үү. Энэ түүхийнхаа хувьд хэдий жишээ хугацааны хувьд тэд хоёр хэр хугацааг авч гээд бид нар бол мэдэхгүй. Аа гэхдээ одоо юу гэдэг нь тэглээ гэдэг одоо юу гэдэг ямар нэгэн байдлаар татраас юм уу одоо ингээд та татраа төл дансын чи хаана гэдэг. Энэ асуудал арай жоохон тайв уу байх юм бол одоо тэр дарамт баг байх юм бол бид нар мэдээж аль болох л одоо юу гэдэг татраа төлч гэж хэвчтэй энэ бол үүрэг. Аа гэхдээ жоохон бас боломж өгөөчэл гэж хэлэх гээд. хийн хямрал энэ юмнууд бол ингээд 2020 21 22 он 23 он хүртэлж явж магадгүй ээ. Гэд ийм одоо судалгаа юу хилээд байгаа те. Тэгэхээр энэ чи өөрөө юу гэсэн юм бэ гэхээр нэг талаасаа тэртэй тэгүү ирэлтэн буурахаар нэрэлтэн бууралд үйлдвэрлэх шинэ бүх юмнууд түүх хэдийн татаа бол бүх юм буурна. Манай Монгол улс чи өөрөө улсын төсөв үндсэндээ эрдс баялгийн бүтээгдэхүүний экспортоос одоо үндсэндээ бүрдэж байгаа юм орно шүү. 
Тэгээ тэр маань одоо ингээд аль хэзээ 32% буудсан. Тэгээ энэ бол цаашаа ингээд үргэлжлэх нь ойлгомжтой болчихсон. Тэгээд алтны одоо жишээлбэл алтны экспорт яг өнгөрсөн 10 сооны мөн хэлтэй харьцуулахад баг 70%-аар буудсан тий. Тэгээ сая яг хаа нүүрсний тээвэлд жишээлбэл одоо харьцангу ингээд буцаага сэргсэн ч гэсэн нөгөө өмнөхшгээ бол хинжэнд очтлоо бол бас нэлийн хугацаа шаардна. Гих мэдчлэ ингээд улсын төсөв бол мэдээж одоо 2021 оны одоо хүлээлт бол мэдээж бүр нэлийн доогуур байгаа. Тэгэхээр одоо гол нь яах уу гэдэг асуудал. Тэгэхээр за бид нэр хамгийн гол нь азаар бусад орнуудад харьцуулах юм бол Монгол улсын хувьд харьцангуй одоо дөрвөн нэлтгэр нөгөө хүн ам сэрэг юм байгаа учраас тархалт бол харьцангуй айгүй байна. Ер нь харьцангуй одоо миний ойлгоцоор контрол таваад одоо явж байна гэсэн засгийн газар гэж ойлгоцоо. Тийм учраас бид нэр дотоодынхоо энэ одоо өөрсдийн хойнд цусыг жоохон эргэлдүүлэх хэрэгтэй. Энийгсэн доо зогсчих хэрэг. Тийм одоо яг гаднаас бол мэдээж гаднаас бол мэдээж ингэж хараад байл л та. Одоо чинь бид нар гадагш экспортыг бол хийж болж байна. Яг бол тэвэл тэмнүүдийг бол зөвхөн байгуулж болж байна. А төмөр замаар зөвхөн байгуулж болж байна. Одоо бусад өөр хэлбэрээр зөвхөн байгуулж болж байна. А эргээд импорт бол мэдээж одоо яг үйлдвэрлэгч нар бол харьцангуй одоо ажилтаа орчихсон. А хэт юм болон бусад орнуудын өнөөдөр бол харьцангуй гайгүй байна. Тэгэхээр бид нар бол хүссэн юм аа бол одоо гаднаас авах боломж байна. Хэдий одоо Америк айгүй өндөр одоо юу те байгаа ч гэсэн. А тодорхой хэмжээний бүтээгт хүн юмнуудаа бид нэр одоо импорт бол аваад яваа. Одоо өнөөдөр хүртэл яваа явж байгаа. Америкаас одоо шин солонгос руу гэдэг юм уу хэт руу а хэт руу биш. Солонгос руу болон бусад орнууд руу ачааны онгоц жишээлбэл тээвэлт нь хэвийн явагдаж байгаа. А наашаагаа 7 тээвэлт бол харьцангуй хэвийн явагдаж байгаа. Гих мэтчлэн ингээд одоо хятадын тээвэлт бол харьцангуй ингээд сэрэгжиш талруу орцсон байгаа. Гих мэтчлэн бид нар бол импортынхоо тэрүүлт юмнуудыг бол зөвхөн байгуулж болж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь бид нар энэ коронавирус бид Монголд дотор тавиад тууччих болохгүй л байгаа юм л. Тэгэхээр бид нар өөртөө одоо юу гэдэг нь тэр үйл ажиллагааны процесст маш тодорхой дүрм журмыг одоо гаргаж өгөөд тэгээ яг энэ үйл ажиллагаанууд яг ингэж ингэж явна гэдэг ингээ хяналтаа арай сайжруулаад өөр байдлаар а гэхдээ энэ одоо юу гэдэг нь үйлчлэгний байгууллагууд бусад одоо хийх ёстой энэ цаг хугацааг ашиглаад одоо Монгол өнөөдөр дэлхийд дээр байгаа хамгийн 50 орнууд нэг болчих дээ шүү. Тэр энэ цаг хугацааг бид нар энэ бол бас давуу тал шүү дээ. Нэг 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 босол газрууд бол ингээд цаг зогссон байхад бид нар бол манай цаг явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг ашиглаад идэл бас боломжтой болцоо тийм юмнуудаа хийдэг хийгээд дотроо ингээд юм аа бүр 50 туучихгүй шиг тий. Хийх юм бол бас боломж байгаа болов уу би бол зүгээр одоо гэдэг юм бизнес эрхлэгч хөвд гэдэг харж байгаа. Тэгээд эдийн засгийн үндэс сэтлэр аваад үзвэл ямар одоо шийдлээж болох вэ? Бизнес эрхлэгчдийн талаас гэж харуул. За энэ коронавирусын үр дагавар бол ерөөсөө нийлүүлэлтийн шок гэж харж байна. Нийлүүлэлтийн шок гэдэг нь ерөөс хамгийн түрүүнд бол байгууллага аж ахуй нэг ч үйл ажиллагаа явуулж байгаа а газруудад нөлөөлнө. А тэрний дараагаар бол мэдээж иргэд ажилчаад тий хөдөлмөр эрхлэгчд бол нөлөөлнө. А тэгээд ингээд аваад үзэхээр за ганц хоёр тоо яхад нийт одоо зээлийн 50 өвөн иргэдийн зээл байдаг. 50 өвөн аж ахуй нэг ч зээл. А тэнгүүд иргэдийн зээл дотроо 65% хүн цалин ипотекийн зээл байна. 65%. Баг 7 орчим. Тэнгүүд энэ хүмүүс чинь одоо ингээд 200 мянга өглөө нийгмийн даатгалын шинтгэлийн өглөө гээд а 3 сарын дараа хэрэг ажилгүй болчих юм бол энэ зээл үүдэж яах вэ? А хизээ ажилгүй болох вэ гэхээр аж ахуй нэгжүүд нь үйл ажиллагаагаа зогсоо бол. Тэгээд ингээд хөөхөр аж ахуй нэгжийгээ дэмжихгүй бол эднэр чинь үйл ажиллагаагаа ямар нэг байдлаар одоо дийл хөөх. Тэгэхээр бүгд зах шиг нэг шиг. Яг зүгээр. Эргээд нөгөө эн чинь банкныхаа тэр салбартаа ч хүнд асуудал үүсгэх нь аж ахуй нэгж дээрээ ч хүнд асуудал үүсгэх нь эргэд дээрээ ч хүнд асуудал. За Америкийн хараалт. Америкийн сая Care Act гэд батлсан. Corona Aid Relief Employment гэд. Тэгээд тэрийг ингээд харахад 2.2 тэр бүм их их найдны долларын маш том урд өмнө хизээ ч ийм том хөтөлбөр бол батлж байгаа. Тэгээд тэрний тэрний дотор бол ингээд мэдээж иргэдтэй бол мөнгө тарах марах гэсэн янз янз юмнууд байгаа. Байгаа. Гэхдээ тэр нь бол нэг 15 20 хүн үү. Үлдсэн тал 80 хүн юу байна гэхэд дандаа аж ахуй нэгж рүү гэж хэлцсэн. Бизнес рүү. Яг тэр мэдээд ээ штэ. Бизнес рүү зогсох юм бол энд хичнээ мөнгө өгөөд өгөөд эдгэр хэцүүд хнэ. Тэгэхээр нөгөө циклээ нөгөө дахиа өндөгний үлгэр шиг хаанаас нэхлэх вэ гэхээр ерөөсөө энэ аж ахуй нэгж үдээс их хэлээ. А тийм шигээ тавьсан мөнгөнүүд энэ харахад бол дийлийн хэм байгаа юм. А тэгээд тэр доктор одоо ингээл хүндрэлүүд ярьж байна шүү дээ. Хамгийн түрүүний ярьж байгаа хүндрэлүүд бол энэ орж ирж байгаа борлуулалт байна тий. Эргэлтийн хөрөнгө бол багсчлаа. Зээлийн хүндрэлүүд энэ энэ чиглэл рүү авах боломж болцоо байгаа. Монгол улс бол тийм 
а татхтаа тулцсан уус биш а би юу гэж харж байна гэхээр хэрвээ богино хугацаанд а зөв бодлого авч чадах юм бол энэ хүндрэлийг бид нэр хамаагүй хохирол багт та гардаг. Хамаагүй хохирол багт. Хэдүүл арай бүр татруулж яриа гэж бодож байна л да. Боломж бол байна гэдэг бүгд харж байна. Бүгд дор бүрнэ мэдж байна. Тухайлж хэлбэл одоо төрөө ярьж байгаа шүү дээ. Татврын асуудал яригдж байна. Зээлийн асуудал банк одоо зээлийн зээлийн зээл төлөлтийн асуудал дээр бүр бас энэ хаанч гэдэг юм уу бүр дахиа зээл авахгүй хэмжээнд хүрэх хэмжээнд хүрчихгүй гэдэг дээр бас мэдээж бизнес хэрэглэгчид хайж байгаа тийм учраас ямар ямар тухайсан шийдэл байв л боломж байгаа вэ гэдэг дээр яри тийм би яг энэ шийдэл дээр нэг хүсэлт а нэг шийдэл гээд хоёр зүйл ярихч а нэгдүгээр хүсэлт бол л бид нарын 20 цэр нэг сарын 27-ны өдрөөс ах бол засгийн газрын тогтоолын дагуу зогссон тэгэхээр нэг сарын 27-оос ихлүүлсэн энэ 20 цэрийн үүднээс эхэлж байгаа одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл байгууллагын төлөвлөгөө хэсэг те а тэрийг бол л дэмж бас хөнгөлж өгөөч ээ гэдэг ийм хүсэлт байгаа. Энэ бол нийт ажиг хоног ихжүүд бас дэмж хөлөө гэж бодож байна. А хоёр дахь нь шийдлийн хувьд их юм бол сургалтын төв хувьд. А жишээ нь одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа уучлаарай одоо те хоолны газар байна. Худалдааны төвүүд байж байна, үсчин байж байна, паб, лонж те а ресторан гэдгээр харагдж байгаа боловч гадна л та паб лонж гээд бас одоо би ингээд яваад орнгууд пивч уужи юм те паб лонж үйл ажиллагаа явуулахгүй гэж байгаа мөртлөр ресторан нэрээр тэр дор үйл ажиллагаанууд ус явуулж байгаа. А дээрэс нь а тэр газруудын одоо хүний урсгалыг ингээд хараад үзэх юм бол нэг дор хідэн 10 хүн а өдөрт хідэн 100 хүн үйлчлэгээ явуулж байна те. А тэгтэл бидний одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургалтын төвүүд хүмүүс бол л нэг удаада одоо нэг юм 10-аад хүн өдөрт нэг дөрөв анги хичээлдэг хэд нэг анги нэг хоёр цаг хичээлдэг өдөртөө нэг 40 хүн хичээлдэг энэ сургалтын төвд үйл ажиллагааг хавтгааруулж хаагаад байна тийм тэгээ би ингээд бодож байгаа байхгүй за энэ шударгуу гүй юу жишээ нь хоолны газар ороод бид үл ингээд хариулт та тийм а маск зүгээр тхүн хоол хийч чадах уу сургалтын төвд бол хүн маск зүгээр хичээл бол суралцсан чадна тийм тэгэхээр энэ дээр бид нар яг тодорхой шийдлийн хувьд бол дөрвөн ийм одоо нөхцөл байдлыг хангасан дээр үйл ажиллагаагаа сэргээх юм тодорхой саналтай байгаа. Тэгээ энэ дээр хугацааны хувьд бол заавал одоо 4 сарын 30 гээд авах биш. Эрх төлөө нэг нэгтг буй 4 сарын 14 өнөөс бид нарын үйл ажиллагааг нээж өгөөч ээ. Одоо нэг юм хороо цэр дэглэм гээд юм модон байдлаар улс төрийн шийдрүү битгий яваач ээ. Тэг. Яралтаа бид нарын үйл ажиллагааг нэмэр байна. Тэгээ энэ дээр нэгдүгээр тул бол сургалтын төврөө орж ирж байгаа улсууд бүгдөрөө халуунаа үзүүлнэ. Халуун тон орохгүй ээ. А дээрэс нь маск та орно. А дээрэс нь нөгөө халдваргүйчлэлтийн ота ариутгал байдаг юм тий тэр бүх зүйлсүүд хийж за хоёр тул бол яг сургалтын төвд хувьд бол 10-аас дээш хүмүүстэй сургалт явуулах бүрэн боломжтой а 3-аас тул бол 18-аас дээш настай улсуудыг сургалтанд хамруулъя насан төрсөн улсуудыг а 4-дүгээр тул бол ихэнх анги танхимуудын 20 дахь суух танхимтай байдаг тэгэхээр нэг ширээнд нэг хүн суя гэдэг энэ зарчмыг баримтлаад энэ сургалтын төвд одоо үйл ажиллагааг нээж өгөөч гэдэг юм яг тодорхой саналтай байгаад Тэгэд одоо яг бид хүн бас яг нэг ингээд яриад үзэнгүүт а хэрвээ нэхгүй бол яах вэ тий гарч байгаа хор хохирлын юу вэ гэхээр бид нэрээ үйл ажиллагаа зогсно бид нэр одоо гаргасан хөрөнгөө эргүүлж авч чадахгүй дээрэс нь ажилчдаа цомхтох нь үйл ажиллагаа зогсоо дампурнаал гэсэн үг тийм ээ энэ бол айгүй тийм тодорхой болчлоо шүү дээ танах тухайлбал хичнээ ажилтантай байна за гурван сургалтын төвийн хувьд бол нэг 20 орчим хүнтэй цаана бас бид эд сургуулийн үйл ажиллагаас явуулдаг нэг 40 гаруй хүнийг бас саленжуулаад үйл ажиллагаа явуулж байгаа За тэгэхээр яг энэ нөхцөл байдал дээрээс харах юм бол хор хохирлын ингээд тооцоол үсгэр үйл ажиллагаа зогсно. А дээрээс нь өнөөдрийн энэ нэвтрүүлгийн одоо бидний ярьж байгаа зүйлсийг хин нэгэн нам улс төр тэр зүйлсүүдтэй битгий ойлсоо тий. А бид нар өөрсдөө үйл ажиллагаа явуулахад маш бэрх болоод аргагүй эрхэнд энэ дуу холог хүргэж өнөөдрийн нэвтрүүлэгт орж байгаа шүү. Өөр ямар нэг зорилго байхгүй гэдэг үс хэлмэр. маш олон салбарууд хамгтча. Тэгэхээр ерөөхдөө ингээд салбар болгонд ингээд өчнөн олон асуудал байдаг учраас ингээд нэгтгэж нийцэгт барихад их төвхтэй хэцүү. А гэхдээ бид тэгвэл намарсан нэгдэл маань байгуулдаг 5 6 удаа хурл хийсэн. Хурл хийхэд бол ерөөхдөө ингээд салбар болгонд төлөөд ороод ингээд яхаар яг өнөөд төгсөх юмхүү нарийн ширээ асуудал их яригддаг. А тэгээ энэ нь бол нэгдэлс бол яаж зөвхөн зөвтэй гэхээр бүгдээрээ ямарсан санд асуулга явъя. нийтлэг ирэх ашиг нэг гаргаж авъя гэдэг байдлаар судалгаа явуулсан байна. Нийт 210 кама бүрэн маш сайн судалгаа хийгдээд а тэгээ судалгааны дүн дээрээс бид нар өөрөөдөө таван шийдэл гаргаад тэр таван шийдэлтэйхэн дагуу 
Thank <laughs> насан яг ихэлж энэ циклийг зогсоохгүй аль нэгэн зогсвол дагаад бус нь бүгд зогсна гэдэг бол ерхий дөрв зургаараа бол харагдаж ин гэж ойлгож болохоор байна. Тэгэхээр яг үнэхээр шийдлийн хийх боломж нь төр засагт байгаа юм уу? За байсан байгаа байсан гэдэг нь ягаад гэж хэлж байна гэхээр за тав орны нэг их найдын задгааг ингээ харахаар надад бас хайрын санагдж байгаа. За энэ ус өргөлөөргээд одоо энэ талбай дээр ярагдж байгаа 3.2 тэрбумын асуудал байна шүү дээ. Дундаж жижиг дунд үйлдвэрлэх их хэлэх чинь зээлийн хүсэл нь хэд байдаг мэт хөө 10 сая байдаг. Тэгэхээр 3.2 тэрбумын ус өргөлөөр ярих уу 320 жижиг дунд эрхлэх чинь зээл тутсламж үзэл. Үг зүгээр мөнгөний үг гэж байгаа юм шиг штэ. Тэ? Тэр мөнгөөр чинь санхүүгийн эсхэм боловсруулаад тэр хүүгий чинь 20-оос хоёрлуу авчрах боломжтой байхгүй юу юм. А тиймэрхүү боломжууд бол байгаа. А тэгтээ одоо төсөв тодтохгүй гэхээр тэр чинь хідэн төгрөгний хөрөнгө оруулалтын зардал ярьж байна. Гэхдээ 3.1 их найдын төсөв цуцсан хөшөө барин иргэдийн багдаар иргэний танхим барин тэ? Зутглаа тавилаа дахиж тэр мөнгө хэрэглэхгүй төсвөөс мөнгө авна. А энэ сууж байгаа хүмүүс болохоор төсвөөс нэг ч төгрөг авахгүй байна. А тэгсэн мөртлөө ажлын бэр бий болгож байна. Төсвөтэй татвар төлж байна. А тэгэхээр тэр их мөнгийг яг хэстэй өөхөр хөшөө бариад арматур цэмэн зутах биш. Ерөөсөө энд авчраад хөлдөг хөрөнгө болох хамгийн багтаа. Би ингээд бүр нарийвчлаа салбар салбараар нь ангилвал энэс том тоо бас гарч ирж болно шүү дээ. А тийм боломж байхад бид нэр энийг бол одоо төсөв тодтхол хийхгүй гэдэг нэг хаа гайч. Харин дэрэс нь нэмээд бид нэр зээл аваад тав их найдын иймэрхүү тусламж үзүүлнэ гэдэг. За тэр тусламж дотор нь бас дахиад уул нь энийг ингээ зарцуулсан бол тий хідэн ажил юм байраа хамгаалж болох байсан. Энийг ингээ зарцуулсан бол хідэн үрхийн амжиргааг дасалтуулахгүй байж болох юм гэдэг бүрэн боломж бол байсан мөх. Одоо нэгэнт ингээ батлагдаад энэ ингээ явах гээд байна. А тэрнээс нь өмнө бид нэр амжилт дугаар чадах юм бол энэ зарцуулалтыг илүү ажхуу нэгжүүдийн бизнесийг хамгаалах. Би одоо нэг том компани хамгаалах гэдэг биш шүү дээ. Цаана нь тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн ажил юм байна уу? Цаана нь тэр ажилтан цалингаа аваад аав нь хүнсийн аваад ороод хүүхдүүдтэй өгдөг тийм үрхийн амьдрал явуулж байгаа уу? Тэр тэр талаас нь хийлээд байгаа. Энд чинь Монгол улс 100 мянган аж ахуй нэгчтэй одоо яг татвараа төлөө явж байгаа. Тэр 100 мянган аж ахуй нэг чинь 85 мянган 1-ээс 10 ажилтантай жижиг дунд үйлдвэрлүүд тэ. 1-ээс 20 ажилтантай жижиг дунд үйлдвэрлүүд баг. Эдрийг бид нар хамгаалт чадах юм бол энэ дээр чинь дийлинг ажил юм байр байгаа шүү. Тэр ярилцчихсэн шүү дээ. Гэсэн бат сая Одоо яг тэрийг бол мэдэхгүй байна. Ямар судалгаа хийсэн. Тэр ер нь бол яг бизнес энэ ажил олгогч бизнес одоо бизнесүүд дунда тэгээд одоо ажил чад дунда ингээд нэг юм одоо нэг тодорхой хугацааны хувьд тий. Одоо сая манай бизнес хэрэгслийн нэгдэл дээр явсан шиг судалгааг явуулаад тэгээд одоо манад эсвэл аль хэцэн ингээд нэг юм одоо судалгаа гарч чадна шүү дээ. Бид нэрийн хүндрэлтүүд юм бол гол хүндрэлтүүд байна тий. Зээлийн зээлийн хүү одоо юу гэдэг ингээд тэгвэл яг ийм хариу жишээлбэл магадгүй засгийн газар дээр гарах хэрэгтэй байсан баг тий. Тэнгүүд За одоо бид нэр энэ жил баахан сургууль цэцэрлэг зам гүүр барихгүй. Бид нэр энэ бүх мөнгөнүүдийг ингэж аваад энэ эрсдлийн сан үсгэд энийгээ одоо яг ийм юм зарцуулах хэрэгтэй юм байна. Яагаад бол судалгааны үрд өнгөж гарлаа гэдэг ингээд энэ хэм бол энэ айгу эрүүл зүв одоо болох байх л та. Тэгэхгүй одоо энэ жил одоо бас нөгөө яг сонгуулийн жил таарцсан тий. Тэгээ ингээд бас ер нь бол мэдээж одоо ус төргөө юм гэж хаана баах уу. Тэгээд одоо тийм юм болж байгаа шиг байна гэж хараад байгаа. Тийм учраас бид нэр бизнесийн нэгдэл одоо ингээд гур дүрхмийн ангишинд тоолцсон уу тий. Бизнес нэгдэл. Тэгэхээр эн дээрээ байгаа судалгаа өшөө дахиж нэг хугацаа сунгаад өшөө дахиад магадгүй жоохон боловсруулаад 
тэгээ шийдлээ хийдэг яг цаасан дээр буулгаад тэгэл одоо засгийн газар өгөхтэй болох тэгээ бидний судалгаа юм тэгээд одоо хэдэн зэ ингэмээр байна наа наа зарцуулах гэдэг юм мөнгө бид нэрийн ийм юм зарцуулж өгөөч тэгээ мэдээж яг л үнэн л тэ энэ чинь яг л нөгөө зээлийн хүүгээ хүүний асуудал төрөөсийн асуудал одоо юу гэдэг ингээд яг өнөөдөр тулгамдж байгаа асуудлуудын шийдэл нь хариун угаасаа судалгаагаар гарч ирэх хэвээр тэгээд тэрийг л шийдэх хэвээр тэгээд жихэн юм хэм бол дараа дараагийн гарцууд нь аяндаа одоо гарна шүү дээ тэгээд одоо төрөөний сайн маань хэнийлж байгаа яг одоо шатараатайгаар боломжтой бизнес үүдэ нэх ихтэй их эрсдлүүсхэргүү бизнес үүдэ боломжоор нэгээд үйл ажиллагааг нь буцаагаад хэвийн байдалд нь оруулаад ингээ явахгүй бол хитрхээ ингээл одоо бүх юмыг хаана энэ чинь юунаас болоод энэ гэхээр ерөөсөө нөгөө коронаг алдчих вэ гэдэг айгаад шүү дээ тэгээд нэг л алдах юм бол одоо энэ төр ярьж байгаа засаг ярьж байгаа хүмүүс бол мэдээж мэдээж эднэрийн буруу гэл одоо бүгд ар нэтэр ингээд ийм болно тэгээд тэрнээс айж байгаа мэд тэр бол зөв бах гихтэй тэрийг ингээд бас судалгаатай юу гэдэг нь олон нийтийн санал асуудлагаад юу ч гэдэг ямар нэг байдлаар юм жоохон шийдлийг арай тийм юу байдлаар хавтгаар уусан биш юм сегментсэн байдлаар харьцуулах хүч тийм хөрөнг мөнгөтэй боломжтой ус биш учраас энэ одоо шинжлэл энэ өөрчлөлтийг маш богино хугацаанд авах бол хугацаа алдах тусам илүү хардаг зүйлэлэл гэж хайлгахтай байгаа шүү дээ тийм ру энэ бас хэлж байна. Яг хуу энд яг хуу цугларсан залуучууд энэ бизнесийн нийтэлд бол харьцангуй одоо нөгөө нэг давах эрсдлээ гэдэг юм уу даваа тодорхой хэмжээгээр арай гайгүй тогтворцсон залуучууд байгаа. Энд бизнесээ эхлүүлээд шүкрсэн хүмүүс айгүй олон байдаг. Түрүү энд ярих чинь нөгөө нэг зээлийн одоо нөгөө юуны талаар ирчих шүү дээ. Тэгээ 3.2 тэрбум төрний талаар. А бид нар бол тийм одоо бид нар бол одоо чинь бизнес эхлэхдээ би бол сарын 3.2 үтэй банк усаас зээл авч эхлүүлсэн юмхгүй. Уул нь яг ингээд төрүүний нөгөө усан оргилуурын мөнгө уул нь яг иймэрхүү бизнес эрхэлж байгаа залуу дээр хөнгөлтөө зээл болж очих юм бол энэ бол тодорхой хэмжээр нөгөө мэдээж одоо тэр банкнд өгж байгаа хүү зээлээ төлж байгаа болохоор хүндээ өгөх цалин ингээд дагаад багсчихж байгаа хөө бидний нэгсэнд хүмүүстэй зарцуулах одоо халамж одоо цалингийн хэмжээ ингээд багсчихж байгаа уул нь бол яг одоо төрүүний хэлж байгаа тэр усан оргилуурын оронд иймэрхүү бизнес дэмж иймэрхүү юмнууд хийх юм бол магадгүй тэр нь тогтворчих чадах юм бол дараа нь хэдэн ч усан оргилуурын мөнгө дахиад иргэд бас боломжтой шүү дээ. Одоо яг байгаа шийдлээр бол энэ 3 орын 2 ор одоо ингээ усан оргилуурын бах ажилгүй хүмүүс тэр усан оргилуурын тойр цугаал хараас болж байгаа зүйл нөхцөл үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зөв юмндаа л зарцуулъя, зөв юмдаа зөв шугамар зарцуулъя л гэж хэлэх гэдэг. Одоо тэгээ ирээ өнөөс зарцсан хувьсгал гарснаас хойш одоо 30 жил өнгөрчтэй шүү дээ. Хүмүүс бол заримдаа ер нь магадгүй ирээ өнөө ихээр бол биз байгуулад яг хот их ашигтай те бар ихний сараасаа ашига хүртэл ингээ явдаг байсан үе байсан бахи үүсэхгүй а гэхдээ энэ ч зах зээлийн хуулиар өрсөлдөн ширүүсч юм те салбар болгон тодорхой хэмжээний орон зай ингээ өрсөлдөнтэй болсон энэ үед бол ерөөхдөө одоо 15 оноос хойш гэдэг юм бэ бодлоор бол шин биес эргэлж байгаа юм бол ямар ч гэсэн ойрын 2 3 жилтэй бол ашиг гэдэг үг бол юу нэг бол байхгүй болчих байгаа байхгүй одоо юу тийм биес эргэлээд ашиг олон гэдэг нь тийм богино хугацааны асуудал биш болсон А яг нэгэн байдлаар хүн бэс эрхлэгийг гэж бодох юм бол нэлээд урт хугацаанд их хичээж ажиллаж а тодорхой хэмжээний капитал бүрдүүлэх юм боломжтой. А гэтэл манайч юм болохоор яг бэс эхлэх үед нь бол яг саяны ярьдаг шиг банкны зээлийн хөө ч юм уу тийм яг нэгэн байдлаар зээлийн юу бол тухайн бэс их дарам тучруулдаг зарл болдог өндөр. Тэгэхээр энийг бол заримдаа бас нэг хүмүүс одоо бэсийн ихэрэл өнцөн машиг болдог гэж хараад одоо тэрийг ингээд гадна талд нь орчтой юм болов гэдэг юм буруу хандлага байд гэж бас бодтог шүү. Бас нэг хэлэхэд бид бүхэн бас яг энэ шийдлүүдийг яриад өвчин тараа ихсэн санаа юусэ байхгүй. Эрүүл мэндийн мэдээж номер нэгт учраас үйл ажиллагаа явуулах чи бид нэрээ одоо үйл ажиллагааг нэг гэснээр өвчлөлийг тараа ихсэн санаа юусэ байхгүй. А дээрэс нь үйл ажиллагааг бид нэр нээснээр би ашиг олыг гэдэг юм шиг. Би амьд гарал гэдэг юм. А ажилчтай яг нэг доктортой барьж үзээ тий. Бас нэг өнгөрсөн 5 6 жилийн хугацаанд бид ч гайгүй сайн гэсэн улс удаа цоглуулсан. Тэд нарыгаа алдахгүй. Тэд нарыгаа нэг тодорхой хэмжээнд орлогтой байлгаад амьд гараад одоо энэ короног даваад гарая гэдэг энэ санаа гэж хэлж байгаа юм шиг байна. Энэ дээр бас нэг санаа байгаа маа. Юу вэ гэхээр за анх хятад ингээд корона маш их дэлгэрэхэд бид нар бол ингээд хилээ хагаад хөл хорио тогтох нь бол зөв тэр үед маш олон зүйл тодорхой хөөс. А одоо бол бид нар юу мэдчих юм бэ гэхээр энэ чинь нэг 2-оос 3 7 оног максимум да ил гардгүй байна. Тэгж байгаа 3 7 оногийн дараа бол өвдсөн бол өвдсөн ил бол гардаг. За 3 сарын 8 билүү 9-нд 
анхны франц хүн монголд орж ирээд коронатаа гарсан. За энэ хэдэн үн тараач уу? За 3 7 өнгийн дараа тэр хүнийг бол 8 9-нд бариад одоо эмзэгт төвтүүлсэн шүү дээ тий. Бариад их нэш хавичээд. Тэгэхээр 3 7 өнгийн дараа хэрвээ хин нэгэн талдаасан бол тэр хүн гарч ирнэ. 3 7 өнгийн өнгөрчлөө одоо 3 сарын 30-н. Тэгэхээр 4 сарын 1-ээс хэрвээ хин ч монголоос гарахгүй, хин ч монгол руу орж ирэхгүй ингээд хилээ хацсан биш дээ. Тэгээ 3 7 өнгийн өнгөрчлөө шүү дээ. Тэгээ хин ч илэрсэнгүү. А тэр үед яаж болох вэ гэхээр бид нэр энэ хөл өрөөгөө сулруулж болох. А Сингапурын жишээ тийм байхгүй. Ингээл баг багаар өмнөдөө зогсоожод сая өнгөрсөн 7 өнөгт а сургуулиудыг үл ажиллах гэж зогсоож. Ихээр ингээл тас гээд бүгдэнгийн хорихгүйгээр за энэ 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 гээд ингээд нөгөө зориултаж юугаараа ажиллаад байгаа. Хамгийн гол нөгөө таны хэлдэг нөгөө судалгаатай. За энэ салбарууд хамгийн эрсдэлтэй байх гэхэд хамгийн эрсдлээсээ хэл цаажгаад за сургуульд цэцэрлэг түгэл ингэх юм. Одоо шивэд яаж юм? Шивэд гэхэд сургуульд цэцэрлэгээ хаагаагүй. Яагаад гэж байна? А яагаад гэхээр хамгийн хүнд тусч байгаа нь ахмдууд. Тэгэхээр шивэд юу гэж хэлж байна? Гэхээр ах уулаасаа АВЧ-тэйгээ настай хүмүүст амьдрт хүмүүс аягүй ховор юм бэ? Тийм учраас тэр сургуульд цэцэрлэгээ явуулаад зөвлөгөө нь үгүй настай хүмүүс дээр битийн ерөөсө очоо. Аа. А гэтэл Монгол бол арай өөр. Монголчуудын одоо дийлэнх нь боломж болцсон баг учраас бид нэр ингээд дандаа настай хүмүүстэй гэж асуухан тамдирж байна. Тэгэхээр энэ нэрсэлтэй. Тийм ч учраас сургуульд цэцэрлэгээ хаа. А гол нь одоо 4 сарын 1-ээс бол энийг жоохон чөлөөлж орон зай үүссэн юм болов гэж би харсан. А гэхдээ 5 сарын 1-ийн хүртэл сонгочлоо. Хэрвээ энэ бодол нь тодорхой хэмжээгээр өөрчлөлтөх юм бол цаад дараалтагаар энэ авж байгаа арга хэмжээгээр жоохон зөөлхөж өгөх юм бол ядаж нөгөө амьд гарах бизнесүүдийн тоо маань арай олон болохгүй байна. А энэ хэвээрээ ингээд явах юм бол жилийн эцэг гэхэд яг хэдэн хүн амьд гарах болцоотой байсан ч гэсэн доош орчих вэ гэдэг л асуудал байгаа юм л. Яг саяны үтэд одоо тохиолдолд яг мэдээж угаасаа бид энэ вирус эсрэг боондоо тэмцэж байгаа. Мэдээж угаасаа бид нар хууль төгмөд авах хэвээр тийм ч болоод одоо яг үүлэж өгтөлтэй. Хитрхи бас энэ шийдвэр юмнууд нь айгүй огцом гард байхгүй яг төрөө яг нөө Франц хүн ээж шаарч байна. Тэр бол ялч хүү яг манай нэг салбарын хажуудл юм байранд яг тэр Франц хүн байсан болоод шууд ирээд хаацсан байхгүй. Тэр үед бид нэг ажсан бэхэр тэр өдрийн хаад үрэг хаолыг хийгээд өдрийнхаа цайгийн хүмүүсийн хаолыг хийгээд байсан. Тэгээ яг энэ бол яг яг гарсан нөхцөл байдал нь угаасаа дефес өөр аргагүй байсан. Гэвтэ энтэй хадлахын юм нэг юм тулж гарч байгаа шийдвэрүүд байгаа хгүй бид нар тэрөөс одоо чин урчилсан мэдээж. Тэр урчилсан мэдэгдэхгүй тэрнээс болоод бид нар ямар нэгэн бэлтгэлгүй байж ш тэрэн дээр барьц алдах тохиолдолд бас айгүй их гарч байгаа шийдвэрүү юм дээр. Яг энэ нэг хилээд байгаа зүйл нь эрүүл мэндийн салбарт авах авах ч таарах хэмжээнүүд нь бол зөв. А гэхдээ энэс авч байгаас болоод эдийн засаг ч ингээд доош уулчлаа шүү. А энэ дээрээ дэмжлэг үү? Та ялангуяа энэ аж ахуй нэгжүүд компаниуд энэ цалин өгч байгаа гаруудад дэмжлэг үзүүлэхгүйгээр цаад ажил эрхэлж байгаа тэр цалин авч байгаа хүмүүсийг хамгаалах боломж болцсон байхгүй шүү. Яг уу 3 сар ингээд мөнгө төгрөг 200 мянган гол өгч болно гэхдээ насар нь үлдэж чадахгүй шүү. Ер нь бол ингээд бүх тал дээр зогсон байдалтай болчихсон. Эрүүл мэндийн тал дээр бол одоо эрүүл мэндийн яам ханж гэдэг юм уусаас маш сайн ажиллаж байгаа бүгд сайн мэдчих байгаа аль болох тархаачихгүй хүн шиг маш одоо болгоомжтой ажиллаж байгаа нь бас энэ ташрын талархын зүйтэй гихтэй хідэн их хугацаанд одоо бидний яг өнөөдөр яриад байгаа энэ шийдлийг авч чадахгүй бол нэг нэгээр ингээд унах вэ эн чинь нэг унлаал бол дахиж босч ирнэ гэдэг асуудал ер нь бол яригтал хэцүү л болох гэдэг шүү дээ тийм ээ бизнесүүд чинь нөгөө төрөл төрлөөс шалтгаалаад хэр удаан төс чадах тас тэс чадахгүй гэдэг юм уу байгаа шүү дээ тийм зарим салбарууд бол зарим бизнесүүд дөнгөж эхэлж байгаа хідэн бизнес байн тийм хоёрт жилд явж байгаа хідэн бизнес байн гурав дахь та хідэн хідэн бизнес байн дээрэс нь хідэн хүнтэй хэрэг зээлтэй тийм тамт бизнес бол өөр өөр кейс штэ тэгэхээр чинь угаасаа энэ да одоо нэг сарч тэсэхгүй бизнесүүд бай тийм хоёр сарч тэсэхгүй гурван сарч тэсэхгүй бизнес байгаа шүү Тэгээ одоо энийхаа яг ерөөсөө л яг судалгаагаар гаргаж ирэх хэрэгтэй байна. Тэгэл яг бид нарт ийм боломж ийм нөхцөл байдал байна. Тэмцэс одоо бид нэр энийг хий. Тэгээ тэгэл одоо шаардлага. Та бүгдийг хэд бол судалгаа нь бол бэлэн байгаа. Судалгаатай бэлэн одоо шийдлийг бол хөргүүлье гэсэн зорилготой байгаа юм биш тийм ээ. Одоо тийм байх л гэж найз. Энэ үед бол явуулсан энэ нөгөө гинтийн учраас богино хугацаанд гарах шийдвэрүүдийг ихлээд шийдлүүдийг гаргая гэсэн юм санаатай байгаа. Гаргаж ирсэн тийм. 
Яг яг жижиг дунд бизнес ээ бол улсаас төрөөс юм яг нэг байдлаар бодлогын асуудал өгнө гарах бодлогын баримтчууд боловсруулах шаардлагатай урт хугацаанд хэрхэн дэмж хөөх юм те олон асуудлууд байгаа. А гэтээ бид хэд бол хамгийн нэн тэргүүнд шаардлагатай нь юу вэ гэдэг дээр цомхон тавхан асуудалтай төвлөрөхөөр ингэж харсан. За тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид нэр ярьж байгаа шийдлүүдийг төр засгийн тодорлогод маань сайн үзээд те хэрэгжүүлж болохыг нь бас хэрэгжүүлэхийг ухаантай зөв сайхан шийдвэр гаргахыг бас хүсэж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бизнес хэрэглэгчдийн нэгдэл цоглорсон одоо эдгээр бизнес хэрэглэгчдийн төлөөл болсон залуучуудтай бид хамгийн одоо анхны хилцүүлгээ өрнүүлэлээ. Тэгэхээр энэхүү хилцүүлэг маань бол дараа дахиад үргэлжлэнэ. Дараагийн хилцүүлэг дээр бид илүүтэйгээр гаргасан одоо эдгээр залуусын тэр судалгаан дээр үндэслсэн гаргасан тэр шийдлүүд хэрхэн хэрэгжих боломжтой юм бэ? Ямар арга замаар тэр шийдэлт хурч энэ одоо олон ажилхан нэгж байгуулгуудаа аварч үлдэх вэ? Цаана байгаа мэдээж олон ажилчд тэрний цаана байгаа одоо арга ирэх ингээд бүгд ингээд циклэр эдийн засгийн нөхцөл байдал явж байгаа учраас энэ асуудлыг хэрхэн улсаа газар одоо ингээд мөлхүүлчгүй хүн шиг авч үлдэх вэ гэдэг дээр бид бас энэ энэхүү хилцүүлгийг өөрчлүүлэн та бүхэнд хөрөх болно. Ингээд өнөөдрийн хамгийн анхны одоо хилцүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөж байна. Тэгэд хүрэлцээ ирсэн мөн өөрсдийнхөө санал бодлыг хуваалцсан та бүхэнд баярлалаа. За